亲王，今日委屈你暂居侧妃之位，本王尽快将你扶正。王爷，妾身之忧。做贼心虚，姐姐，您这又是何苦啊？真是晦气！林清欢，你嫉妒妹妹与你一同嫁进王府，想把这大喜之日变成丧礼是吗？来人，在拿席子把他卷下去。是。哼！要么交出风鸣针，要么杀了。风鸣针是我冷家时代行医救人的传家秘宝，你死也不能交给外人。那可就对不住了，小姐，小姐，滚！这是齐王府，不是你们想想。而且，这不允许烧纸。今天是齐王府大喜的日子，岂容你？你，你，诈尸了！小姐，成婚之前脚不能沾土。喜婆刚被您上轿，您可闭嘴！这周围都是我的人，本小姐做什么岂有你智慧？来人，掌嘴二十。姐姐，妹妹那日只是想看看你的赤莲手乌纱在不在，你那么紧张做什么？我为什么给你看？你放开我！你若是婚前失贞，还敢嫁入王府，那便是欺君的大罪。到时候不光你没有活路，整个相府都会被牵连。你就算不考虑相府，也该想一想一个半死不活的废物哥哥冷清鹤。哥哥，他不是你在这世上唯一的亲人吗？你不是应该最在意他？我作为相府嫡女，失贞也是重罪，更何况复仇？还有了那晚的孽种。不过。姐姐若是突然暴毙，兴许还能护她个周全。毕竟，没有人会追究一个死人的责任。王爷喜欢的一直是二小姐，偏偏这大小姐想占着王妃之位。王爷一直对此耿耿于怀，一旦他行杀踏错，一定会借机重责。哥，秦怀玉不是清白之身。不能再拖累你了。原来是监视环环到这软蛋大小姐身上。哎呀，也难怪，在吃人不吐骨头的封建王朝，婚前失贞可是要进猪笼的，更何况这身体嫁的是个王爷，还有个庶妹虎视眈眈。想活命，我还是赶紧开溜吧。亲王，今日本王就将这玉玺交予你，从此以后你便是王府的当家主母，我一定不会辜我出现时的承诺，你放心，你救了我，我必娶你为妻。这可是王府的玉玺，拿到了它，就等于拿到了整个王府的掌控权。整个王府，这王爷果然疼爱二小姐。承蒙王爷厚爱，臣妾将终身铭记。相府初见时，王爷的舍身相救。不，不是相府，是更早的一次。更早。王爷，闹鬼了！王妃的尸体在满院跑啊！哎呀，这王府怎么跟迷宫一样？冷清欢，他不是死了吗？我妈，怎么回事？老奴也不知道啊，他是人还是鬼啊？站住！本王在此，何人敢装神弄鬼？完、啊、犊子了！
。商玉姨，有劳你了。王妃娘娘死而复生，真是实属罕见呐、啊！还请允许老夫仔细为娘娘诊断。哎，有心混，一定是嫉妒本王偏爱情王，便故意仗死，打扰我们大婚，成何体统？怪不得都说这大小姐善妒，连亲妹都容不下。还好王爷把王府的印玺交予的是二小姐。是，没办法，想熬过这一关，再想办法跑路。我乃太后钦点正妃，承蒙她老人家的恩泽，此番可以化险为夷。王爷身为王府主人，却将印玺交给一个侧室，每每身为一个侧室，却不像我这个正妻跪拜倒茶，又成何体统？请问，你给我等着。姐姐，妹妹绝对没有跟你抢王妃之位的意思。妹妹只要陪在王爷身边服侍左右，便心满意足了。冷清欢，本王从未应允你王妃之位。我们王爷说了，我们王府的当家主母，以后就是我们二小姐了。啊、没规矩的东西，本王妃面前就有你说话份？难不成你以为你凌驾在太后之上？本王怒不敢，这是怎么了？以前八竿子打不出个屁的软柿子，苏心还狠起来了。哎，娘娘，请借一步说话。恭喜王爷，娘娘已育媳两个月了。按照老祖宗的规矩，暂不可告知旁人，以免伤了胎神。玉玺，好，好，本王从未碰过你，又是哪儿来的野种？真是相府教出来的好鸟儿。糟了，马屁拍到马腿上了。未婚先孕给皇亲戴绿帽，难怪原主要自杀。现在我逃又没逃掉，是罪上加罪，只剩早死晚死的区别了。如何处置这件事，本王自有分寸。要是让我听到这件事是从你嘴里泄露出去，唯你是问。是是是是，老夫明白，老夫明白。来人，把这贱妇送回相府，让冷香好生管教。明日我便把休书送回府上。正后一，感谢大哥解围。谢王妃，这边请。求求这么多，待会儿快走。大小姐，这万万不可呀！新婚当日就被押送回府，再加上王爷的休书，未婚先孕的事肯定瞒不住。这一桩桩一件件，都是有辱门楣的丑事啊！相爷要是知道，定会把咱俩加法处死的。又忘了这是方向王朝了，惹出这么大的麻烦，被我知道那臭男人是谁，非得给他一针，让他此生不娶。王爷，发生什么事情了？千错万错都是亲王的错，亲王不该爱慕您，惹得您和姐姐不快。恳请王爷，把亲王送回府上吧。这淑梅还真是不简单，几句话就定了我山渡之罪。又处处提醒慕容琪，该被送回府的是我，就这么想置我于死地？你是跟屁虫吗？走到哪儿都有你。人家夫妻之间的事儿，关你什么事情？难得你也知道，我是你名义上不知啊。王爷息怒，如果王爷真的要重罚姐姐的话，亲娘甘愿替他受罚。亲王，你是我王府的当家主，不必委曲求全。别愣着，拖下去。是，走。放肆！都给我住手！国安府老太君，外祖母，您怎么来了？这是太后赐的婚，我不来，让你们在这儿胡闹吗？王妃之位本来就是清朗的，胡扯！冷清朗是庶出，低庶有别，再怎么样也轮不到他。这老人家情况不妙啊！他不配，乃比冷清欢得罪又亏强，您可知他做的丑事？好，若是慕容琪当众说出来，就当真没活了。谢老太君好意，但是王爷也只是想给心爱的女人一个名分。感情这个事情强求不得，所以秦欢愿意承担。待会快走，小姐，真不能。小姐今儿怎么变得这么虚幻？你别走呀！胡闹，简直是在胡闹！哎，哎，外祖母，外祖母，你怎么了？红梦，怎么回事？是在不知何处的炮仗，扎响在老太君旁，惊得他心悸，早已服药，不知为何越发厉害。张玉叶，救人呐！哎呀，老太君这是急火攻心，再加上多年的顽疾，老夫也是无能为力呀、啊。还是通知国安府派人来吧。怎么办？身为医生，实在没法见死的救
还有救，你快让开，让空气流通，把老太去扶贫。滚！这是一盲疯狂气。老太君病重，岂是儿戏呀、啊？王妃娘娘，你不懂医术，怎么能在这胡乱指挥啊？你自己能力有限，怎么知道本王妃不行？嬷嬷，快把老太去扶贫。石焕，你现在滚！本王兴许还能留你几分颜面。不好，老太君现在已经严重缺氧了。莫姐，你能不能先放下石人鱼，松开他的衣领和衣带，才能呼吸通畅？姐姐，老太君素有顽疾，张玉衣贵为首席御医，都不敢擅自接诊。你不要因为赌心又害了他老人家呀！冷心郎，如果真能治好怎么办？冷心郎，如果真能治好怎么办？姐姐若是真的能治好老太君，妹妹甘愿让位。三王爷，把印玺、主母之位交还于姐姐。谁稀罕着？我要的是你别再阴魂不散，从此老死不相往来。那若姐姐治不好呢？刘清欢，你要是救不好外祖母，我定让你生不如死，让你后悔来到这个世上。行，我若是救不下老太君，千刀万剐都是我应得的。可是我如果救下了呢？王爷又该当如何？若你真能救下外祖母，本王定向你跪地道歉，三叩首。哎呀，老太君的气息越来越弱了。人命关天，我再问一句，救还是不救？行，本王就姑且信你一次。老夫也不相信你这一介女流能治得此病。若真的如此，老夫也甘愿拜你为师，作为你徒弟，任由你差遣。行，这可是你们说的。刺激人中，百会、涌泉，还有十二景穴、去恶穴，他怎会懂得一点里记载的心急救急疗法？哎呀！王爷，不好了，老太君气息都没有了，连脉搏都摸不到了。什么？没事。冷清欢，你敢戏弄本王？王妃娘娘，你怎么能为了不输于老夫，拿老太君的命开玩笑呢？不好，他这是关心病长境内的刀根针，今日爆发急性心梗，缓不过来了。冷清欢，我要杀你为外祖母偿命！王爷。求你饶了我们家小姐吧，她也是好心。等等，别耽误我抢救。姐姐，你还想不闹到什么程度？老太君已经被你害死了，你还不认罪吗？满口胡言！如果我救活老太君，你这就是诅咒，该当何罪？贱人，以前连顶嘴都不敢，现在怎么都像换了个人似的？混账！你也害死外祖母，还拿什么东西往她脸上扎？这是特殊材质的穴位针，不懂就别碍事。人中花海。风鸣针，这居然是传说当中的风鸣针。什么风鸣针？传说江湖里有隐性怪医，医术是出神入化，能治许多顽疾。一手风鸣针更是能救濒死之人，但是已经是失传已久。本王也听过此传言，为寻怪医医治，祖母寻找多年未果，怎么会在他手上？侧妃娘娘，您长姐怎么会这个？不可能啊！自踏入相府以来，我不知道他会医术。这冷清欢竟然如此寻常不老，怀祖母，你醒了！哎呀，终于脱离危险了。救死扶伤医者仁心，你们可马上就要兑现你们的诺言了。是新欢丫头救了我。是的呀，老太君，王妃娘娘为了救您，尽心尽力啊！可怜劲儿的王爷，连句话都不帮着说。怀祖母，我没有，我当时……行了，你向来就是个拎不清的。还被那个狐狸精迷了眼，你的王妃你不宠，我宠。玉嬷嬷，哎，把我床头的金条拿给王妃。好，多谢老太君。这下离开王府后不愁吃穿了。你们几个也该兑现自己的承诺了吧？张御医，你之前答应姐姐的。老夫是御医世家，哪有拜小辈为师之理？除非他传授风鸣之术，我就勉为其难拜他为师。张御医多虑了。我并没有打算收徒的意思，倒是妹妹，你该不会耍赖吧？姐姐说什么？我听不懂。你可别装了，你答应好的，让王爷交出来吧。笑话，本王想把玉玺交给谁，还要经过你的批准吗？王爷别着急啊，你也一定会信守承诺的。你放肆！堂堂一个皇子，该不会和一个女流一样耍赖吧？王爷一向一言既出，驷马难追。这么多人看着，王爷，您可得维护好你的伟岸形象啊！罢了，我看他的脸便是，就当扣心外祖母的救命恩人
衣服。国安服什么事情？表兄，我刚收到江湖的消息，就立刻赶了过来。祖母有难，幸得王妃救治。我沈凌风代表兄及国安府上下在此叩谢。世子不必行此大礼，我只是同你表兄道去呢，也不会真让他过来。你们两兄弟好好陪陪老太君吧，我还有事就先走了。快走快，好机会。小姐，你流了好多血。小了，刚刚准公主老太君。不，将军，你是谁？叫什么名字？苏香，林心，林心，你救了我，必须你为妻。小姐，你昏迷了半日，终于醒了，可吓死我了。这是哪儿？我们已经逃出王府了吗？这是王府的下人房，你也别怪王爷，是他一路抱您过来的。也没趁昏迷之际强送咱们回府，还让御医包扎了伤口，真晦气，又被那个渣男抱了。小姐，您就别跟王爷怄气了，咱们现在的处境不比以前，王府好歹是个归宿，总不能无家可归吧？归宿，这哪是归宿？分明就是雷池，只要走错一步，就立刻有人要咱们的命。贤妻俩还不快滚！贤妻俩还不快滚！若非沈世子求醒老太君，还需要继续医治。你以为王爷会想收留你？冷清冷，你怎么每事都这么大？同样都是大的女，凭什么她死后传家宝直传给你？因为你心术不正，医术又不精。你以为爸爸知道这看病救人的玩意在你心里只是个赚钱的工具，传给你只会浪费冷下几百年的绝学。说什么谎话？我不是失血过多脑子坏掉了？说实话，你还真是命大。流了这么多血，居然还能醒过来？当然能醒，否则怎么陪你慢慢玩？留给你的誓死不成了。王爷那样大动肝火，定是发现了你失贞的丑事。他不好意思说，我偏要当众揭开你放荡的真面目。走开！冷清冷，你居然敢打我的人！王府有我当家，收拾一个下人而已，还是您比较行。本以为那晚的计划失败了。没想你自己倒找了一个相好的。你不安的我的迷药，是你放的。我本找了两个泼皮，打算破了你的身子，只可惜他们晚到了一步，你早已不知所踪。既然自己找到了相好的，又何苦来抢王妃之位？王妃之位，沈西啊，真是婊子配过天长地久。你说什么？乱叫什么？不准撒娇去！你结婚，住手！你结婚，竟敢打本王的王妃！今晚就罚你在祠堂好好跪下。不好意思，我都要走了，你不用再指使我，还是王爷说，想多留我几天。你放肆！本王的王府是你想来就来，想走就走的吗？王爷，都是妾身的错，妾身关心姐姐，执意要来探望、嗯，没想到又惹姐姐不愉快。什么什么绿茶婊，像你这眼气，也就只有瞎子看不出。秦朗，我早就跟你说，远离这个臭婆娘。你的好心，只能让他变成伤害你的机会。那王爷准备怎么处置姐姐？我早就跟你说过了，你是王府的当家主母，你要怎么处置，都由你说了算。冷清欢，你可彻底落我手里，走着瞧吧。姐姐，你还没吃饭吧？要不然，我先去备下饭食，先让你补补身子，恢复一下。滚开，别假惺惺。出去，我要和王爷谈事。你们可都听到王爷交代的。只要冷清欢赖在王府一日，他的日常吃穿用度都得通过我。是，想得明白。冷清欢，不会让你那么轻易死，这样才能报你和你母亲夺我嫡出之位之仇。接你回府是不想捞个安江头报复，可待恩人的口舌，你非但不感激，还如此放肆，强何体统？明明是冷清狼先动的手。你眼下无关，但是你好歹要把事情查清楚再说吧。秦朗对你动手，不然呢？我伤成这样，难道还是我先挑的事吗？老子不用的话可以捐了。御医确实说的是，能够醒来已是万幸。天地合，才敢与君绝，还说自己不会惹事？你倒有的是办法偷情了。这件信物就是在你包袱中找到的，你还跟我狡辩？你若死，你是脑子真不好使。我冷清欢到底是有多蠢，才会把这种东西带在身上啊？虽说冷清欢德行有愧，但这伤财确实来得古怪，得细查再说。这儿没你事了
。别跟我整这死出啊！你不就是想让我给你心爱的宋王妃腾位置吗？简单，我也不想在这儿，我也想离开。好，那我们定个君子协议，只要你明天跟本王进宫，向太后请旨合礼，本王就帮你保守秘密，让你安全离开。一言为定。侧妃娘娘，怎么样？王爷看了那个扇子，非常生气。明天就要去寝宫合礼，太好了。不过合礼也太便宜他了，我要让所有人知道他婚前施政，让他的前夫所指。去，给金姨娘送个信。小姐，你真要亲自进宫合礼吗？万一被贵妃娘娘看出破绽，那能怎么办？发生这样的事情，你也别指望我跟王爷还能和好。若真的冷清郎当了家，一定会折磨死我。那这孩子，你打算？让我再想想吧。这原主身子骨太弱，又受了伤，直接流产，搞不好一尸两命，连传家宝都救不回来了。小姐，相府是铁定回不了的，咱们这样无家可归吗？此事啊，都是因为那狗男人而起，我定要找到他，让他付出相应的代价。那我们去找他，谈何容易啊！那晚我被冷清郎下了药，什么都不记得，只记得。那人肩膀后面有块稀奇古怪的疤，其他东西什么都不记得。况且，总不能看见个人就把人家衣服检查吧？小姐，我们该进去继续跪了，万一被王爷看见，又该发火了。他现在呢，还在洞房，才没有时间管我。那日落水，王爷休息，便一直盯着这冷家女儿独有的赤莲手工纱，今夜。终于能把自己交给他了，王爷。你还记得，在两个月前，本王承诺要对你负责吗？王爷，什么两个月？就是在那日。王爷，什么两个月啊？就是在那日。王爷不好了，老太君身体又不适，你快去看看吧。您没事啊？大胆，欺骗本王，该当何罪？吼什么吼呀！是我让他去传的。您，王妃的旧病未愈，需要静养，偏爱侧妃。我担心你呀、啊，犯下宠妾灭妻的浑事。儿臣，谨遵教诲，请外祖母放心。嗯、这女人好为委屈，笑得这么奔放。哪有女儿家的矜持？罢了，明日就要合离了，随他去吧。王爷呢？王爷从老太君那儿回来，直接就去了书房。不过经过正堂的时候，王爷停了很久。正堂？那不是？啊，清欢，现在合离都不足以解我对你的恨了。请母妃安。太后身体抱恙，免了你们二位的谢恩，先敬茶吧。糟了，请不着太后，还怎么请旨合礼呢？母妃，儿臣有话要说。有什么话，先敬了茶，起身再说。这副茶杯加热过便滚烫万分，定要让他殿前施仪。你这话，你故意的吗？娘娘恕罪，世子突然心口不适，一时手抖没拿稳，这才。雨妃，请容儿臣先去偏殿更衣。正好，我也有话想跟王妃单独聊。你好大的胆子！青皇不敢，我身冲出来，娘娘还请娘娘恕罪。突发心口不适，这都是你自找的。别以为本宫在宫里不知道，那场闹剧皆因你而起。争风吃醋，寻死觅活，让整个京城看了笑话，连本宫都沦为笑话。秦欢是自惭形秽，配不上秦王殿下，所以恳请娘娘与皇祖母允许秦欢与秦王殿下合礼，改封二小姐为正。本宫不过是想给他个下马威、出口气而已，怎么直接请旨合离了？太后若是知道，定会迁怒于本宫。胡闹！刚大婚就合离，你想立谁就立谁，你眼里还有礼法吗？绝不允许！你这是要逼我违约啊！我可是跟你家齐儿定了君子协议的，这也是齐王殿下的意思。娘娘要是不相信，秦欢立刻请秦王殿下来亲自回禀
，你怎么来了？我有要事要拜访王妃，路上遇到她，但惠妃又把她叫走了，我顺路替她接你回宫。走吧。林峰，你怎么来了？祖母身体欠佳，王府大夫束手无策，便来此地寻王妃看病。得知王爷一早便带了王妃进宫，特来此地寻她。老太君可安好？娘娘放心，并无大碍，只是心口偶尔发急。还愣着做什么？赶紧回去为老太君诊治。可是娘娘，我和王爷的婚，老太君也是被你气病的。先医好她，其余的自然好说。儿臣遵旨，赶快走。儿臣还有一件事情要说，刚刚儿臣打翻茶，是因为，是因为里面有药。宣章御医。是。参见惠妃。张御医如何？回娘娘，卑壁上确实有药墨，是泻药。好大的胆子，敢在本宫眼皮底下弄这肮脏之事！拉出去，重达二十大板。奴婢冤枉，娘娘饶命！奴婢没有给王妃娘娘下药。哦。小宁，那就别怪我加倍讽刺。可就算是冷亲王把手伸进后宫，也绝非易事。到底是谁在暗中操作？没想到，相府嫡出大小姐。也会有如此阴损的手段，实在是令人刮目相看。是吗？我没有下毒，已经是很手下留情。王爷若是信得过那病，现在去还来得及。本王暂不与你计较，一会儿老老实实给外祖母看病，不许抓手段。本王今日不和你合礼，并不代表今后我对你感兴趣。王爷明鉴，倒也不用自作多情。清欢对你同样没兴趣。别忘了当初是谁寻死觅活的嫁进王府。年轻的时候总有脑子热，终有萌新的时候。告辞。冷清欢，先前替你隐瞒奸情，你却如此不知收敛，可无遮拦。别逼本王治你这罪。是啊，一日不合礼，这定是炸弹随时会爆炸，还是得赶紧医好老太君才行。老太君，该吃药了。这年代没有硝酸甘油，我只能自行调配了。你感觉怎么样啊？不怎么样，好像越来越严重了。外祖母，秦欢，你究竟给外祖母吃了什么东西？秦欢，你究竟给外祖母吃了什么东西？怎么可能？这都是对症下的药。您现在除了心绞痛，还有哪不舒服？到处都不舒服。您老，您老，你就这么讨厌我这个老太婆吗？连个外祖母都懒得叫吗？原来是这样，好吧，为了合理。外祖母，您现在觉得怎么样？这才对嘛！好了，现在呀哪儿都好了。这是剩下的救心丸，您每日舌下含服一粒。这就像将我老太婆打发了。我从不吃隔夜的东西，你每天做好新鲜的，亲自给我送。外祖母，您息怒，她所言也有道理。每天每夜给你送过来，也很麻烦。不如慕容七，你是怕甩不掉我才麻烦吗？麻烦什么呀？他这一辈子啊，都是王府的正妃，离得又那么近，哪有那么大的架子呀？我呀，只吃他送来的。外祖母，我告诉你啊，小子，王府的正妃只能是清欢，他要是走了，我这个外祖母你也别认了。以后清欢啊，有我庇护，你要是待他不好，仔细你身上的皮肉。冷清欢，你到底给外祖母灌了什么药，让他那么费尽心思来护着你？王爷可别误会。老太君只是相信我的医术，托我照顾秦一些。不过，王爷可得吩咐王府上下好生招待我，不然老太君知道了又该忧心犯病。我所知，相府大小姐一向不懂医术，更别说是名医们都束手无策的心急。失传已久的针法，你怎么知道？十岁，方才从乡下回到相府，王爷若是真担心我另有所图，更是寸步不离的跟着。可千万别让我有了可趁之机。若非不想外祖母忠心，本王会陪你演戏吗？姑且再给你几十。既是求我演戏，态度就该放恭敬些。真是君有其在骨髓，思念之所属，无奈何也。这是何意？我可免费为王爷开药方，乃懒剑自照，一日三次，一次半个时辰，半个月为一疗程。你是嘲讽本王自恋吗？这可是你自己说的啊！站住！你们下人房在偏殿，这是本王的正院。慕容启，做戏做全套的道理你不懂吗？惠妃娘娘可说了，治好病才能合理。我现在还是王妃，住下人房只会让王爷被别人诟病，要是让老太君知道，又该动气了。你少拿老太君来要挟我，你嘴上喊着不稀罕，心里有多想爬上我的床，你不知道吗？你身体有多脏，心里没数吗？王爷既然嫌脏，那可以躲远一些。
，反正青郎妹妹也总盼着王爷过去宠爱，不如你现在就去他那儿。那我恩香软玉，把你乐不思蜀。行了，就这么定了。干我们走。秦欢，你不要得寸进尺。王爷要赶他走吗？罢了，也没几天了，由他去吗？是。大小姐。为何突然要值夜班来？下人房地处偏僻，这冷清凉想陷害我们，根本就不会有人知道。原来如此，那现在有老太君，二小姐应该不敢来。这不就来了？都备好了吗？王爷马上就要扶我为正妃了。都交代小厨房了，绝不耽误王妃娘娘您和王爷的合欢酒。冷清花，你怎么在这里啊？怕是要让你们失望了。我不但没有和王爷和离，反而住进了这朝天去。妹妹的正妃美梦，怕是要泡汤了。真不要脸！就算你能暂时捕获王爷，这王府还是我来当家。妹妹好大的本事啊！可惜这不是在下你，你也只是个区区的妾室，在本王妃面前由不得你猖獗。冷清欢，你敢亮出你的手红纱吗？你连自己的清白都证明不了，还有脸住在正室，简直有辱王妃二字。你最好大声，让全府的人都知道。娘娘，王爷之前有交代，谁敢非议正妃娘娘，犹如王府名誉，一律杖杀。什么？您竟然如此袒护他？冷清郎，你最好在我离开王府之前夹着尾巴走，否则我就告诉所有人，当年那个野男人就是王爷，是他始乱终弃，纵容小妾栽赃陷害了。你以为这样就能唬住我？纵让算客，我侧王妃之前用过的东西，通通拿出去认了。冷清欢，你给我等着！你还自古来跟我主持公道？你怎么不像你那个死鬼母亲一样懂命？竟然还有脸活着！你竟然让我看看你是连守没守住！救命啊！大将军，大将军落水了！你怎得如此歹毒，竟把自己的妹妹推下池塘？我没有，是他无礼在先，我只是躲了一下。小府嫡长女如此歹毒，本王消受不起。如有下次，我绝不轻饶。心好痛，连做梦都这么痛苦。可怜的原主，安心，如果能平安离开，定找机会替你讨回公道。冬儿，你不是被饭去了吗？哭什么？从昨儿起就滴水为沾，好饿。他们一会儿说没饭，一会儿说疯了火，要吃就自己想办法。可我明明看见他们在备酒席，炉上还炖着汤中温着酒。王爷回来也不跟妾身说一声，害得妾身跑去朝天阙，又撞着姐姐，惹她不开心。以后你要找我，就去书房吧。王爷，你当真让姐姐继续住在盛世？哎呀，王爷，巧啊！冷清欢，本王可不认为这是巧合。你要说你是刻意的，本王还兴许高看你一眼。王爷，你误会了，你这哪有烧鸡？想没饭吃吗？泡我这儿。你怎么知道？我就很奇怪，为什么这府里面就克扣我们的饭食？妹妹，你说是不是想饿死我？姐姐又打趣妹妹，这妹妹哪里猜得出来啊？这现在不是妹妹当家吗？啊！王爷救命！冷清欢，做什么？王爷，别着急嘛，我不过就是看这个鸡好吃，想给冬儿带点回去。不做亏心事，不怕鬼敲门。今日王爷。他说克扣伙食，可是真的？这我也不太清楚。但是姐姐向来脾气不好，兴许是得罪了什么人。你现在是当家主母，王妃的日常你也该负责。至于背后那些使伎俩的小人，本王府容不下他们。是，那王爷今晚还会留在妾身这里吗？外祖母身体欠佳。我回来的晚，难免会打扰你休息。臣妾知道外祖母身体重要，咱们来日方长。你不是喜欢紫藤吗？这次怎么喜欢芍药了？我何时偏爱过紫藤？你清欢才是。我，是清风，是更早的一次。更早？你还记得，在两个月前，本王承诺，我对你负责吗？莫非王爷一直认错了人？最近紫藤花期已过，正是芍药开得正旺的时候。臣妾带一朵芍药来表达对您的爱意。就算你什么都不带，你也是本王最爱的王妃。早点休息吧，我去外祖母了。娘娘，明日回门
，相府一切安排妥当，给金云娘也带了信。很好，冷清欢，既然你非要霸占主角，我就让你当一次主角。什么？明日三朝回门，王爷同意带我们了。对啊，据说还是二小姐主动向王爷提出的，说小姐你是主位，回门当以为首，他会有这个好心。小姐，要不明天咱们还是别跟着去了吧？万一二小姐已将你的事传了回去，金姨娘一定会借题发挥的。你的肚子，这是宫廷礼仪，不去的话反而会引人注意。况且我还是得回去看看哥哥。明日慕容雪去，就算他不顾及我的死活，也会顾及自己的面子。王妃娘娘，归醒的车马，你在门口什么人？王妈，你怎么来了？王爷说王妃一个人，需安排人单独伺候。侧妃娘娘觉得老奴很是得力，特差遣来伺候。说什么得力？不就是派个卧底监视？走吧。问贵人的安，老奴姓刁，是王爷差遣过来伺候的。得，两个，我有那么娇贵吗？还是怕我偷用的东西？也行，以后刁嬷嬷就负责饭食吧。王妈是冷静安插的人，两害相权取其轻。相比之下，还是狗王爷靠谱点。嗯，王妃娘娘，你的马车在那儿。我们大小姐是正妃，怎能坐那车？姐姐，做人要有自知之明，知道自己的分量才好。什么车无所谓，但原则问题不能让。我真让他骑在头上，只怕相府里那些狗眼看人低的女娇会更加大胆可可。妹妹所言极是。这马车麒麟浮雕，黄金流苏，乃王爷和正妃专用。你妾是鸠占鹊巢，僭越规矩。你若真有自知之明，就麻溜地坐后面去。是王爷同意我坐在这里的。姐姐若想坐，去求王爷点头便是。本王宠自己的女人。还需你批准？在王府，我是王妃；在相府，我是嫡长姐。做妹妹的做错了事，我就应该教。王爷要是真的心疼妹妹，那就应该教她恪守本分。否则，在相府不忠不义，落得一个家教不严的下场。相府家教，哼！本王在大婚之时就已有幸领教。我有错在先，所以我提出和离。但是在圣上下旨之前，我仍是正妃。如果王爷继续藐视祖宗规矩，就真当是宠妾灭妻，王爷，你真的要这样吗？雅心最低，下次如果再这样，就把剪刀磨锋利点。放心，在合离之前，不是不死，不然死了还得与你无关。我怕我会诈尸。想必他以前成为哭哭啼啼的样子，现在好像是的不一样，也成屠夫一般见识。还战神呢，这战斗力也不行。喏、no, ，妹妹。这就叫靠山山会倒，靠人人会跑。你说你是要自己下来呢，还是本王妃叫人把你拖下去？等情况你别得意，你相府有你好看。不愧是齐王爷，这么帅。冷清欢那个废物，连自己的男人都守不住。要是换了我，哎，你来这里干什么？还不赶快滚回后宅！我要拜见大姐和王爷。你拜见个屁呀、啊！这是醉翁之意不在酒啊。我可不能辜负了美人心。青瑶妹妹，哎，在这儿。听闻姐姐有伤，我实在实在担忧。现在可好些了。五万，你二姐也受伤了，还不快过去看望一下你二姐。二姐，你还好吧？秦<笑>王爷，小妮子早就听闻您战神的大名。<笑>一会儿开席，有的是你们姐妹叙旧的机会。先下去。王爷见笑，他母亲身份低微，不善教导，丢人现眼的，还不快走！这是什么娘娘什么样的闺女呢？我只不过是上行下效，有这功夫，你应该多问问二姐吧。连三妹都知道上行下效，你这个做长姐的，是不是回去应该反思？受教了。原来王爷也不是不辨是非，将过错全部推到我身上。胡说八道什么？还不快向王爷赔罪！父亲紧张什么？王爷对女儿很满意吗？王爷，您说是吗？的确很满意，只是本王不符合王妃的心意。还请王爷稍作休息，微臣先带王妃去看看酒席筹备。行了，照顾好王爷。孽障，还不跪下！好端端的，凭什么？就凭你做出了不知廉耻之事。连相府的名誉都被你连累
，父亲这是要天性了，什么亲人的谗言？是不是谗言？以眼便知，给他眼神。大小姐得罪了，请解开外衫吧。本王妃今日归行，你不过就是我父亲的一切，在本王妃面前就是个奴婢，你怎敢这样对我？这也是为了相公以及大小姐的名誉着想。既然有传闻，还是燕燕大小姐的手工纱为好。你是怕我像妹妹那样，多以嫁为人？不，手工纱却还在，对吗？还不是因为你这个小贱蹄子！住手！这是干嘛？别以为这样就能蒙混过关，还不把纱布解开！大小姐，你这是干嘛？这个伤，关键时候，星星能救我一命，还要细细看吗？还是你去问冷清郎大婚大业他是如何背着王爷打五个兜啊！你若不怕王爷知道，我也不妨可以去告他一状。王妈确实提过此事，千万不能让王爷知道，否则青郎问形象不保。你孤安那次是你夜不归宿在前，你没做亏心事，又为何在大婚当日自尽？真巴不得你早日死了干净，以免不清不白的连累我相府，遭人指指点点。心好痛。这是亲生父亲能说出来的话。父亲放心，若真有那一日，我绝不会连累相府。幸亏王爷宽厚，你却不知好歹，还当众顶撞王爷。若不认罪，我今日便将你打死在这儿，以免玷污我冷家列祖列宗的脸面。我真是有列祖列宗，我冷清欢问心无愧。当年你上京一去就是十年，杳无音讯，全靠我和哥哥还有母亲。在乡下给祖父祖母端茶送水、养老送终，若真是上天有灵，只怪你薄情寡义。你这逆子，我今日就要好好教训教训你！住手！等下打你，好歹也要问一下我这个做夫君的吧。慕容启，你们父女之间有什么矛盾，本王不管。但她现在是本王的王妃，你是想帮我做事，重现灭妻的罪名吗？微臣不敢。慕容真是传闻内应。王爷还会如此袒护我吗？我还会如此风光的跟着王爷回府省亲吗？父亲既然这么在意名声，就应该揪出那些捕风捉影、乱传谣言之人，乱棍打死，以儆效尤。没有人跟着，王爷不用再演戏了。冷家到底听信了什么传言？一些传芝麻烂谷子的小事罢了。小事会被打成这样，下手真够狠的。这点小伤不劳王爷关心。关心你？哼，你想多了。本王只是怕你到时候被打死，没人医治外祖母罢了。况且我跟你还没合离，你要是死了，本王还得跟你同棺。我怕到时候会忍不住诈尸。你最好这样想。我许久不见你身影，专为寻你而来，你别不知好歹。那人不就是原主的哥哥冷清欢吗？王爷，我还有事，先走一步。冷清欢，哥哥，你这身体不好，怎么亲自出来寻我？他比原主记忆里的状态更差了。小妹，哥哥这病去，不能跑到路面。<笑>有话先回屋说吧。小妹的伤可好一点了？哥，都是皮外伤，已经好多了。那就跪下，跪在娘的牌位面前。哥，跪。冷清欢，娘当初带我们入京寻父，竟是为了对付我们不择手段。娘为了我们的好前程，甚至连自己的命都丢了。你却如此怯懦，你对得起娘吗？哥，是清欢当初一时想不开，现在就想好好活给那些欺负我们的人看。这才是我的妹妹，你起来吧。说好这个。哥，这房契和地契。这是哥给你留的嫁妆，这处小院就在娘的墓地附近，就算你走投无路了，也会有个家。有哥哥真好。幸亏他还不知道真正的冷清欢已被逼死，不然按着身体状况，铁定守不住。哥，我来看看你脉象。果真不出我所料，哥哥，你的病不是旧疾，而是中毒，且中毒时间不短，现在已经深入骨髓。只有我死了，秦氏的儿子才能名正言顺，成为冷家的嫡长子。先想办法把哥哥弄出相府。保住了命，再收集证据。你要赶快离开相府，去这个小院，我会想办法全力医治你。你死了？怎么可能？你去跟父亲说，自己重病恐传他人，需要出府静养。今时巴不得你出去，更不会阻拦。情况紧急，你不能再拖了。
，要想再拖下去，时日真的不短。你以前对医术可是一窍不通，看来你前日就是老太君的传言是真的。早了，忘了这茬了。哥，快走吧，不然不知道今世还能做出什么东西来。什么？我又护住了那个贱人？他躲得过初一，躲不过十五。娘娘放心，我这还有法子。这是。这是闺房秘宝，娘娘眼下最重要的是拿下我。你所谓的有事，就是来这私会男人吗？还真是乐不思蜀。我去，这狗王爷该不会在吃飞醋吧？王爷是特意跟着我过来的吗？幸好本王来了，不然还看不见这好事。你光天化日如此放荡，作践本王的尊严。凭什么你们男的就可以三妻四妾？我也。<咳>王爷，王爷就别生气了，下次出来我一定带你，好不好？你这女人，鬼附身了！看来这位就是妹婿了，见过启王殿下。你是？夏府嫡长子冷清鹤。原来这个男子是冷清欢的兄长，早听闻他年少才高，去年因病从书院退学，怎得已成这般模样？哥，你看我和王爷关系这么好，你就别担心了。我这小妹，不太懂规矩。但心思单纯，还请王爷多多包涵。冷清鹤这么知书达理的才子，怎会有你这般粗俗的妹妹？这有何？我这么开明大度的王妃，不是也有一个乱吃飞醋的王爷？冷清欢，别以为我给你几分好脸色，就代表本王不会羞你。王爷说反了吧？是我要修复。嘴这么硬，自己走回去吧，别想蹭我的马车。我连跑车都有，谁稀罕你这破马车？你是王妃娘娘。王妃娘娘，好巧啊！沈世子怎么会在这儿？今日忙里偷闲，跟几位兄弟出城打了几个野味，正好来找若他老板处理一下。表嫂若是不嫌弃，拿回去尝尝鲜。来了这以后，还真没吃过什么好东西。表嫂，你可千万别跟我客气啊！那清欢就恭敬不如从命了。沈世子回府之后，还请帮我转告老太君，今日归醒不得空，明日一早我再去探望。嗯，好。小姐，你回来了，还好吗？还好，我早有准备，躲过一劫。那就好，快担心死我了。不过，小姐，这是什么呀？新鲜的兔子，叫刁嬷嬷去烹饪了。我们晚上的晚餐就是它。刁嬷嬷和王妈都不在，晚上可能……那咱们自己做烧烤。小姐，烧烤是什么呀？小姐，这兔子真好吃，好久没吃这么撑了。雪儿，雪儿，雪儿。雪儿是王爷送我的兔子，如果找不到的话，我要你的命。是娘娘，又来一个温室。姐姐，你烤的可是我的雪儿。雪儿？什么雪儿？雪儿是我们娘娘养的兔子，王爷送的。没听过，不知道。那这是什么？你嫉妒王爷送我的爱宠，你不必如此心狠。不仅把他杀了，你还把他烤来吃。<笑>我的雪儿，这是我从外面带回来的野兔子。你哭非也得找个对的地方哭啊，在这瞎哭。<笑>行了，侧妃娘娘，我们娘娘也吃好了，现在要休息。宝<笑>儿，你再想为你家娘娘出气，也不能对侧妃娘娘动手啊！你，你胡说些什么？我碰都没碰他。行了，别跟他们废话，赶紧走。一个仆人都敢以下犯上，可见主子在平日里有多嚣张。来人，拖下去，二十大板。王爷饶命！你和一个丫鬟撒什么气啊？王爷，你才送我的兔子，不到半日就被姐姐插翅入腹了。我都说了，这是我从外面带回来的野兔子，一只兔子而已。本王爷是买给你补身子吃的，何必如此？<笑>姐姐本来就不喜欢我，现在连同我喜欢的也要一并毁掉，谁让我身份低贱，就不配得到自己喜欢的？此事皆因你而起，道歉。我吃我自己的东西，我偏要给他道歉，你脑子有问题吧你？世界哪有几个妇人能像姐姐这般心狠？啊、我的是，我吃一个兔子就是心狠。你那亲爱的王爷在战场上杀人如麻，那岂不是恶魔？你既然知道本王杀人如麻，就不要一再惹事，挑战本王的底线
，会飞说不能喝的，但没有说不能送气。本以为这个王爷良心发现了，没想到还是这么无情。一个男人像你这么蛮横又专制，注定不会有多少人喜欢。嗯、啊！个下毒！王爷，王爷，王爷，并非中毒，而是银针刺中了特殊经络，导致了暂时性休克。王爷，只需好生静养便可。他竟敢如此放肆！你也在挑战我的底线？我都说这兔子乃宫外所得，不信你自己去问沈世子，合理不成？我同样也能守寡。张御医、啊啊，哎，你早知姐姐是那般忘恩负义之人，今日为什么还在相府救了她？是不是爱上她了？我怎么会喜欢她这种粗俗的女人？只等他治好外祖母，便看他合理。那王爷近几日住在我这里吧，我有好东西想给王爷看。下次出来，我一定带你。冷相，管教女儿，好歹也要问一下我这个做夫君的吧。王爷，你在想什么？该死，我怎么会想到他？我留这里。可吓死奴婢了。小姐，你说王爷醒来会不会再找我们麻烦呀？我明天还要去看望老太君，应该不会。就是不知道他会不会发疯。他身边还有一个吹枕边风的冷清郎。哎，这也太难了，还是得跟他尽早合离，不然这肚子大起来，更瞒不住了。哎哎呦，不好了！王妃娘娘，王爷请你去紫藤小聚一趟。他小姐，要不还是回去吧。哎，淡定，这狗男人其开口请我来，定是情况紧急。况且，救死扶伤是我的天职。走了。他小姐真的变了好多。青儿，再坚持一下，一切马上到。我不要，我不要姐姐来治，她只会嘲笑我，根本就不会用心。你伤口全是污渍，一不小心就会化脓、留疤。妹妹，你这到底是怎么不小心弄的？留疤，这是闺房秘宝，难能野家最重要的事，拿下我，今晚定要留住王爷。嗯、留疤是小事，到时候感染截肢，先告辞了。雷清欢，青老头伤成这样了，你要赌气到什么时候？王爷没听妹妹说吗？不要我的事，只要你治好青老，下午的事一笔勾销。哼<笑>，你保证，且在我们合离之前，不许再为难我。保证。成交。哼，冷清郎，你也有落在我手里的一天。姐姐，妹妹怕疼，姐姐手下留情。你把头给我放上去。你这脚怎么受的伤？绝不能让冷清欢知道，我是灭火王爷不成，反而伤了自己，不然可就丢大人了。啊！我问你，这脚伤的伤怎么来的？王爷，全身好痛。冷清欢，你话太多了。王爷没有听说过万闻问县，我不找他问清楚的话，到时候截肢了可别怪我。啊！我说，是。是软玉雕琢的鞋。我说怎么这么臭？你这多久没洗脚了呀？这脚里面全是污垢。你你故意让我难看是不是？那妹妹可以去找王爷呀，他懂得怜香惜玉。妹妹到时候肯定感动的哭。不要不要，姐姐你来治。冷清欢，你。<笑>冷清欢，你这种粗俗的女人，怎么会有男人喜欢？冷清郎那种白莲花的女人，不也有个傻子当个宝？你，王爷还是站别地儿去吧，别污染这片紫藤花。他也爱紫藤
。而且这四方也并非青王所说，花期已过。难道冷清欢真的是王爷要找的人？这两日你好生休息，本王就先回书房了。呃，王爷，绝不能让王爷发现认错了人，得尽快让圣女煮成熟饭。这么多药，想撑死我呀？也就几天的量，按时吃药，很快就能好起来。你是想我早点好，就不用来管我了？我和王爷自然是盼着外祖母好，秦欢也感激您的一片苦心。祖母，我和王爷和离了，也会经常来照顾您的。你再跟我提和离，我老太婆当场晕给你看。我和王爷真的不合适。主动认输，败给那个二小姐，没出息。丫头，你可知我和太后为何不同意灵儿退婚另娶？当初你父亲金榜题名，被侯府金家招为快婿，抛下你们母子三人，一走就是十几年。你母亲独自侍奉公婆，养育你们，哪怕最后进京寻夫，被那金氏大压排挤。还是顾全大局，没在朝堂揭发这个丑事，就冲这，不是一般女子能做到的。而今是母女品行有缺，心狠手辣，怎配为正室？所以太后下令变金氏，用为妾室。倘若他们知道我已经怀上野男人的孩子，又该作何感想？说好听是和离，不好听那就是休妻。这世道哪还有你的容身之地呀、啊？星欢，注定要辜负太后娘娘与外祖母的厚爱了。非要如此，我也没办法。表兄，是来探望祖母的吧？快请进，王妃娘娘也刚到。那让王妃先医治吧，我那再来。哎，昨日那个野味可还心美？野味。我托王妃娘娘带回去那只野兔啊！林峰送的野兔，你为何不早说？我说了呀，可是你只相信冷清郎，为了他动手打我，我一点都不喜欢打女人的男人。本王哪是为了女人，分明是……怎么回事？我居然会为了他说讨厌我而解释？王爷，国君府三日后家宴，特请你携女眷光临。既然他不主动接话，本王更不能自降身份，等晚点找机会再说。又犯什么病？啊、今日天色还早，哥哥应该还在搬家。王爷，你脚伤未愈，怎么跑来了？今日小厨房做了一粒甜汤，妾身知道是王爷最爱。因此，特意给送来。金子藤开的格外好，王爷用完甜汤，不如去医馆解乏。你最近不是喜欢芍药吗？那日臣妾只是心血来潮，随便玩一玩。臣妾自幼钟爱紫藤，院中种了许多，只是有一日观赏之时，忽然飞来一只蜜蜂，这才不敢接近，叫姐姐代为打理。这王果然喜欢紫藤。非也，姐姐只是代为打理，伯爵府家宴。王爷，你是想带着青郎一起去吗？啊，这是，这是。王妃娘娘，去哪儿？我送你啊。出城路远，就不劳烦世子了。正是因为路远才要护送，要是被表兄知道，他又要责怪我不好生照顾你了。他巴不得我死在外头才。那劳烦世子了。王妃娘娘，一会儿来接你。宋长，怎么现在赶来了？哥哥身体不好，搬家操劳，所以我过来帮忙。不累，只是一些笔墨纸砚，一五二三都有顺风和兴旺打理。哥，这小厮靠谱吗？一直都是他们伺候，应该没问题。你看，娘就在那里。当着王林的面，兴氏总不敢早辞吧？妹妹，既然你来了
，那哥哥有一事相求。何事？我想参加今年的春闱，考取功名。出府并非长久之计，躲得了一时，躲不了一世。唯有考取功名，才能有真正的底气。那如何才能帮到哥哥？上次的春闱我没参加，所以这次需要有人举荐。我不想让金家知道，以免节外生枝。想让小妹请王爷做我的举荐人。这个狗王爷让我去求他。若是为难，哥哥便另想办法。不为难，不为难，只是我有个条件。小妹尽管吩咐。哥哥好生休养，待我下次来检查康复便可，否则只能在里面待到康复才行。好。这么晚，和林峰干什么去了？人吓人会吓死人，你不知道呀？这不是你说的吗？不做亏心事，不怕鬼敲门，你挺会约会、啊。拜托慕容琪，你不要什么飞速都吃好不好？那可是你表弟。少往脸上贴钱，我没吃醋，我只担心沈世子，他是外祖母唯一的孙。我不想跟你剑拔弩张的，咱们坐下来好好谈谈。我有事情想跟你说，请王爷做我的举荐人。他想考春闱。他为何要瞒着冷香，舍近求远来找我？你没有听说过有后妈就有后爹吗？我爹一准会告诉金姨娘，金姨娘总是我和我哥为眼中钉、肉中刺。离开考还有两个月，若是被他知道，他不知道又整出什么幺蛾子。还有冷清郎那个坏种，也得瞒着。你就这么恨冷清郎？慕容喜，我真的没有这么无聊去争风吃醋，是你自己看不清人罢了。既然如此。我这就去回绝我哥哥吧。我答应。狗王爷这么爽快，你该不会是因为我救了冷清郎，你心怀愧疚，一时冲动才？本王何须对你愧疚？本就小事一桩。本王也是惜才之人，请你转达冷淡才思，我愿意帮他。那就先谢谢王爷了，我定会好好报答王爷。那王妃该怎么报答我？我会尽早去宫里面，全力说服太后同意我们和离。不解风情，那你还想怎样？外祖母，这是要去哪儿？王爷没跟你说吗？王爷一大早就被冷清郎拉走了。这个糊涂东西，今天伯爵富有家宴，到场的都是权贵。怎么能带个小妾去参加？我还以为他带你去呢。难怪他那天奇奇怪怪的，该不会是想邀我又不好意思吧？走，去哪儿？来，侧妃娘娘，请入座。这伯爵府比我们相府低了几个层次，我就算是侧妃，也足够跟你平起平坐，居然敢把我安排在这儿。这狗也不是泰山。沈夫人，确定要让我坐在次席？这不是想着娘娘与国安府的几位夫人相熟，好说话。若说是相熟，王爷身边岂不是更合适？那座位有人，能有谁能比我齐王府的王妃更重要？闪开！我要坐那。本王一心恪守承诺，光以那枚粉红印记为媒，却没有了解过对方的为人。好像确实仓促了些。国安府老太君到，齐王妃娘娘到。国安府老太君到，齐王妃娘娘到。侧妃娘娘她，让她跟正妃平起平坐，岂有此理！外祖母，贺姐姐怎么也来了？她自然是代表齐王府前来给她仪仆贺寿。清欢丫头，我们走。姐姐怎么从来都没有提起过？王爷可从没说过，出府还得跟妹妹汇报。齐欢，你给我等着！万一他还不是因为……青龙，别闹了，开心了，赶紧过来。不都说这齐王爷偏爱侧妃吗？我看也不像啊。说到底啊，还是顾及正气，这妾室再怎么也比不上他。夫人不好了
，李御史刚刚吃的好好的，突然晕倒了，嘴唇发紫，口吐白沫。快看看怎么回事！夫人，怕是不好了。其他的宾客也开始呕吐晕厥。快，赶紧请御医。我，我、呃，他们这是中毒啊！你的老夫是无能为力，竟查不出是所中何毒，得另请高明啊，否则完了可就无入骨髓。药师无医了呀！这可如何是好？除了您，哪儿还有更高明的呀？怎么没有？姐姐，你不是最擅长医术吗？这贱人又想看我笑。这么段时间，连银针都测不出毒物，我又有何办法？求王妃娘娘救命！夫人的担心我知道，只是清欢剂不佳，恐怕……王爷，莫急，不好，他也中毒了。丫头，人命关天呀、啊！吴荣熙，你放心，我一定会想办法救你。冷清欢，你能不能快点儿？你是想拖死王爷吗？王爷，你不要丢下我一个人。去哪里？可不会有事的，能不能离我耳朵远点？太吵了。找到了，就是他。<笑>我们本是听说河豚鲜美，特意从渔民手里高价买回。想给大家尝个鲜，却不知这厨子不会处理，这才害得大家中毒。李御史吃的最多，所以最先发作。夫人别担心，既然知道是河豚之毒，就有办法了。但是这个紧要，一言难尽啊！人命关天的是什么办法？你说就是。这个毒发作的可快了。古籍上记载，服用黄金汤可以催吐、清症者，可自愈。黄金汤。你可真敢说呀、啊！什么黄金汤？快让人去拿！粪汤呀，你还要喝吗？大胆！王爷息怒，古籍上就是这么记载的。老夫也是无能为力啊。吴龙奇，以前总说你嘴巴像吃了大粪，没想到这么快就要梦想成真了。这场都是王孙吃过，怎能不用那种东西？姐姐，诸位大人和王爷已经危在旦夕，你不但无动于衷，还在这里看笑话。王爷，若能治好你的病，妾身愿意代为服用。哎，行啊，那你喝吧，没准还真有用。够了，丫头，在场的都是朝中权贵，你若能救他们一命，也保全老夫在这帝王家的地位。好吧，那就只能试试风鸣针了。先从最严重的开始吧。嗯，你会救我？我不会让你死的，我哥还在等你。翻个身，脱下你。这成何体统？毒素都快流遍全身了，你还想不想要命？我是一个有职业道德的医生，不会乱摸乱看。一个大男人还整这么羞涩。一模一样，居然是他，怎么会有这么巧的事？刘清欢，你不是说绝不乱摸乱看吗？杨晴，也不能仅凭一块疤就确定，回去再仔细查看。别喊，我还没找到位置。好像是好多了，怎么别人那么快，在我这儿扎这么久？慢工出细活，你懂不懂？你干嘛？回府啊，还能干嘛？周清欢，本王感激你的救命之恩，打算在你回府有什么话好好说。放手！刚刚不是好好的吗？怎么回事？不会不会不是的，只是疤的位置和形状都恰好一样，连斑痕的增生都一样。哎，冷清欢，世界上哪有这么巧的事情？你就承认他是一个不负责任、处处留情的渣男，有这么难？哎呦，小美人儿，要不要哥哥们送送你啊？似乎有点眼熟。嗯，真想着不错呀。你们是谁？你们想干什么？当然是想让你。<笑><笑>
！我乃齐王正妃，你们胆敢这样对我，当先我将王爷把你们全都抓起来。他是齐王妃，怕个球啊！谁不知道王爷偏爱侧王妃二小姐，早对她弃如敝履了。那还等什么呀？上啊！哎、等一下，二小姐特意叮嘱我，要小心的脱我一只，杀你个终身不惧。我早有准备，杀！切！王爷不爱你，让我们寻欢作乐吧。来吧！王爷饶命！王大王妃，你没感冒，信不信现在就把你们征进正法？且慢！王妃觉得该如何处置？他们既然知道我是齐王妃，却还是这样，背后一定有人指使。该死！放长线，钓大鱼。靠这么近做什么？王爷，王彦金进沙子了，帮我穿一下。你们刚才说什么？王爷救了他？侧妃娘娘，小的们绝不会撒半句谎言。王爷说是他的王妃，别人不能碰什么的。看来王爷真动心，不行，得尽快把消息传给宫里那人。秦王，至死不要你死。大小姐，你确定那晚的人真是王爷吗？太好了，如果真是这样，你就不用和离了，还能名正言顺的留在王府。好什么好？如若真是他，更得离。如若真是他，那更得和离了。我绝对不会和这样放浪形骸、不负责任的男人相守一生。他那晚能跟我那样一夜情，以后也肯定会和别的人。可不管怎么说，他都是您的夫君，我和他貌合神离，你家小姐才不会在一棵树上吊死。总之，我要确认一下，那晚的人到底是不是他？夫人，你要查谁？当然是查昨晚袭击我的人。本王爷这样辞意，就不劳烦王爷，我自己的事自己解决。本新欢，你在和谁怄气啊？本王救了你，你非但不知恩图报，还要说这种阴阳怪气的话。是啊，王爷救了我，还帮了我兄长，我自是要恪守承诺，好好报答王爷。所以，我明天早上就进宫去面圣，求和离。算你守信。大小姐，您没事吧？哪里不舒服吗？无碍，只是正常反应。难道这是？王妈，干嘛呢？没什么，就是给王妃传饭呗。王妃娘娘的饭菜，这都是我主管，你只管将娘娘的衣服洗好。嗨，别以为有王爷给你撑腰，就了不起。只是我洗衣服，好啊，可算叫我抓着这么久。<笑>你确定，冷清欢的胃裤到现在都是干净的，百分百确定。从那晚失踪，就没来过癸水。看来冷清欢婚前失贞已经板上钉钉，说不定更是怀里野种。相府治不了他，自然有人能治他。王妈。快去传话给我娘，让她尽快把消息传给焦景公主。是，还有第一景冷清欢，千万不能让他临场，我要来一个人赃并获。大小姐，是月份逐渐大了，运气反应又重，身边还有王妈监视，你还得趁早做打算啊。我也急啊。这月份越大，身体里面分泌的催产素越多，我被这个小生命搞得有点母爱泛滥了。哦，叫你打听的事儿怎么样？叫你打听的事儿怎么样了？王府里人多嘴杂，我也不敢胡乱打探。是昨日就着讨论晋江一事，多嘴问了句刁嬷嬷，说王爷两个月前曾去金山圣地祭拜祈福。还莫名其妙消失了一夜，吓得府内上下好一通找。金山，李官不就在那儿吗？
什么？王妃的侍女真相也打听过晋香几百内日之事，绝无虚言。怎么这么巧？突然打听这个，难道那天？谁？王爷是陈谢。青王，这胎记才是真的，别胡思乱想了，怎么也不会是那个女人，一切只是巧合而已。青王，你叫沈微玉怎么来了？只要王爷开心，妾身怎么样都行。王爷，下次带上你好不好？慕容启，王爷，昨日君也来不好，本王有要事要做，你先抱着。王爷，我为你的后背。怎么别人那么快，在我这儿差这么久？堂堂王爷就不懂敲门的礼数？子焕，你这么想引起本王注意，干脆直说，也许我会发个善心宠幸你一下。放手！你要干嘛？你在本王身后画王吧？不就是想让我来主动找你吗？你这么饥渴，本王就满足你。我，这感觉好熟悉。我，王爷，王妃娘娘。太后，太后传旨召见。什么事情这么着急？奴婢也不知。臭流氓！再这样，我把你的良心过得废了。齐表哥，齐表哥，这就是你的王妃吗？也就比那冷清冷强一点，还是配不上我的齐表哥。我喜欢就好。我与公主从未见过，公主如何认得我？自然是你上次进宫拜见惠妃娘娘时。都交代好了。到时你直接吩咐便可。秦母妃啊，是吗？可我怎么不记得见过公主？按理说，像您这样的美人，我只消一眼，定是忘不了的。我我只是只是远远看见。小凤凰。看来跟冷清王私下串通的就是他。走吧。我与公主一见如故，有些话还没。对了，走不动了。<笑>太后还在等着，我和王妃先撤了。我放我下来，我是没招头。冷清焕，冰冷清冷都只能被我当枪使，你别想抢走我表哥。王姐，你快放我下来，否则就怪我。我警告你，离交警公主远点。你以为我想离你们女人们那么近啊？府里守着个冷清郎，宫里有整个备胎，你是海王吗？处处留情。他只是我表妹。那本神一顶着职业操守，提示你一下，近亲结婚生的孩子可能是畸形，或者智力低下，跟你一样。谁说我要娶她？你爱娶谁娶谁，跟我无关。反正我要去面见太后，请旨，合离。你就这么迫不及待？这不正合你意吗？不然怎么给你心爱的女人们让位？我这可是在报答你啊！爸，把你留在宫中，也只会平添麻烦。那我就成全你和那个野男人。父王爷，王妃娘娘，你们可算来了！喜公公快不行了。喜公公总说胸痛憋气，还没日没夜的咳，胃口也不好。他医院说是肺出了问题。但吃了药不见好转，反而更严重了。感觉像是肺部受了外伤导致。他之前可曾受到过外伤？哦，我想起来了，前几日太后娘娘赏了一道海米蒸鲈鱼，喜公公吃完便说有鱼刺下喉，吞了块馒头顺了下去。这就对了，卡进鱼刺的时候不能硬吞食物，否则扎破食道，严重的话会扎进肺里。轻则感染，重则气胸，必须得赶紧把它弄出来。那可如何是好？总不能开膛破肚吧？这年代各方面条件都跟不上，贸然太凶风险太大，只能尝试用软管吸出鱼刺。你去找一根细长的软管，两边光滑，越长越好。哦哦
王妃娘娘，怎么回事？糟糕，情况比想象的更严重，整个废墙都是血，必须得开盘。莫测，回天乏力了。哎，开开胸，能行吗？那岂能行？冷清欢，人怎么能活生生的解剖胸膛呢？就是啊，历朝历代那么多名医，没见哪个敢这样做。你是想拿喜公公的命当儿戏吗？真是越忙越出轨。这公主来指定没好事。那公主认为应当如何？你若是真有把握，不妨立下军令状；若没救活，便自领毒酒。若是救活了呢？太后不是说了吗？什么条件都答应你，一言为定。母亲欢，你最好再斟酌一下。是啊，齐王妃，哀家宁可他写不过来，也不愿死前还遭此折磨呀。皇祖母，现在喜公公已经危在旦夕。还请相信儿臣，儿臣比谁都希望喜公公醒来，到时候洗清罪名。还请答应儿臣一件事。皇祖母放心，王妃娘娘既然敢立下军令状，必定是有十足的把握。你，快去准备一些干净的小刀，越多越好。是。张御医，把这张药单拿去给太医院，先好要速速端过来。小姐，你去。孙芷，我这就去。冷清欢，我看你是没机会提要求了。先用蜂鸣针封住全身痛觉和穴位，防止大出血。至于细菌感染，只能请人师听天命。到。纱布，快，镊子。好了，终于取出来了，没啥大事，只需让太医为了药好生看护，一个时辰便能行。怎么会这样？哎呦，这可怎么办呢？刚刚那张药单呢？给我看。刚刚那张药单呢？给我看。站住！你想去哪儿？王妃。又有何事？啊？我记得，刚刚是你去太医院煎的药，是是是又怎么了？现在这个药房里少了几味重要的止血药，多了几个术后忌用的活血药，导致血崩。小姐，怎么回事？皇祖母息怒，儿臣在递送药方时没拿稳，不小心被吹入池塘。儿臣，儿臣担心皇祖母责怪，便便找了个小太医。让他按照我的记忆又写了一幅，谁知正好就写错了。这公主表面看似杀伤力不小，实则急躁，连冷气囊都不如，撒谎也漏洞百出，成不了奇物。胡闹！这个事关两条人命，岂容你如此鲁莽儿戏？从今儿起，禁足半个月，以静心，哪儿都不准去。皇祖母，我也是无心之失，你明知我最喜油光，也要如此怪罪吗？祖母训诫的是。萧景公主如此鲁莽，还需找不叫礼仪的嬷嬷来好好管教，才能找到驸马。表哥说的是，表妹明白，这就告诉你。没想到表哥竟会这样护着他，看来只能按冷清郎所言，使出那招杀手锏了。齐王妃想要什么赏赐？只恳请皇祖母准许我和齐王殿下合礼。这也是儿臣与王爷协商一致的。你说话。如此。既是哀家答应你在先，那行吧，传笔墨纸砚，给王爷王妃写合离书。是。竟然这么神秘。皇祖母，请慢。本王不同意。金氏当真有此打算？沈世子就是如此打算传话来的，打算等王妃娘娘合离出府之后，便对她下手。看来还是得把沈清欢留在身边。慕容琪。鬼上身了，合离呀！你梦寐以求的合离呀！皇祖母，玄王殿下刚刚可能是梅天清。我听清了，本王不同意和你合离。媳妇儿嘛，再怎么称霸，都不如自家的好。这才对嘛，齐王妃，这可不怪哀家出尔反尔，是齐儿啊，舍不得。<笑>穆若琪，你脑子是不是有问题啊？你几个意思啊？放肆！本王是另有隐情，所
，所以才散布于你河里。慕容启，你是不是脑筋有问题？你这是狂妄自大又自恋，我真是后悔嫁给你了，我宁愿被砍头养小夫。他就这么厌我吗？真的这么着急摆脱于我？王爷，军营来报，有敌军突袭。哎，我们河里的事情。备马，回军营。我一定要摆脱他，我绝不允许我的孩子有个自私放荡的父亲。皇妃娘娘辛苦，老太君正在会客，请将药交给老奴吧。王爷虽然人在军营，却依旧惦念外祖母您呢。这些补品是孙媳的一点心意，只要外祖母身体好，比什么都强。你有心了，难怪王爷连宴席都想给你掌管。表嫂。沈世子没有公干吗？倒是有，一会儿便去巡城。表嫂，这就要走了。本想探望外祖母，谁知来的不巧，我先告辞了。影帝最近时常不宁，说不准我何时要回去。有两件事，我想拜托于你。表兄代说无妨。调查侧妃娘娘的过往，我总感觉哪里不太对劲。还有，如果我哪天急召回营，你表嫂那边恐怕会有人找麻烦，到时候你多照应一下。看来表兄还是很在乎表嫂的，臭小子嘴巴严点儿啊！沈清郎当家做主，我怕是没好日子过。幸亏还有哥哥这里当个避风港。只是大妖精给少爷补身子的。愿图去换钱，你还有没有良心？拿过来！良心也不能当饭吃。大少爷都是将死之人，吃再多补品也没用。只是大妖精给少爷补身子的，别在这嚷嚷了，大不了分你二两钱。愿图去换钱，给我。敬酒不吃吃罚酒，非要撕破脸就别怪我告诉夫人。王妃娘娘，我哥呢？大少爷刚躺下，来，您请进。大少爷，王妃娘娘来了。这里不需要你伺候，下去吧。是啊，是啊。小妹怎么现在跑来？兄长的气色还是不好，你是否有按照我的嘱咐服药休息？那是自然。若哥哥没有骗我，为何这体内的毒素不减反增？越来越严重了，更重了？怎么可能？我与叔冯星梦都是同过而食，吃的都与他们一样，就连府里夫人配的药，我每日也是偷偷倒掉。道林僧人的诗。嗯，听闻王爷最爱他的诗作，可惜四处难寻。此次举荐多亏王爷，便想临摹一本赠与他聊表心意。行行行行，你知不知道你只剩一条命了？你都快被写死了！啊！王妃娘娘息怒！王妃娘娘息怒！小妹不要动怒，我我平时真的很注意休息，只是偶尔实在躺下无聊，才起来学习。把这些老师做东西，通通拿出去给我烧了！下次对大少爷严目，我要他狗命！快走！哥，这么，平时所用的墨汁都是谁给你研制的？书风识的几个字，文房四宝皆是他打理。怪不得我当时走进院里的时候，便觉得这墨香不同寻常，研墨后毒会随着墨香挥发。吸入体内，造成慢性中毒。所以刚才你是故意在淑风面前发那样大的脾气？他定是受那惊世所指，只是现下还不能说破，以免恐遭毒手。他就是有惊世为所欲为。国安府的沈世子负责京畿的治安，他为人正直，我自会与他想想办法。娘娘，看来老太君对您也是十分喜爱的，那是自然。冷清欢的性子又臭又淫，谁会当真喜？不过是给太后面子罢了。等拿到印玺，这王府
，就当真是我掌权了。到时候看他冷清华拿什么跟我斗。听闻侧妃昨晚探望，祖母十分喜爱，还答应将印玺给她。怎么？你是在埋怨我冷落了你表嫂了？岂敢！我只是担心祖母被侧妃一时蒙骗。我活了这么久，能不知道他那点心思？我就是故意让他掌权，等他得以往形的时候，他就会暴露真面目。捧杀之法，祖母，还是您高啊！只是这阵子呀，恐怕要委屈清欢的丫头。可算是让我逮到了，冷清欢无故外出，至今不归，又不带侍女，摆明了就是心虚，保不准就是去见奸夫了。王爷不在，娘娘便是当家主母，娘娘要如何处置？冷清欢无视王府门禁时辰，擅自外出不归，等他回来了，我定不饶他。天色不早了，小妹快回吧，免得王爷担心。他昨日一早去了军营。估计一时半会儿他回不来了。你跟王爷可还好？本想跟哥哥摊了牌，要好安排，但他现在身体这样，此事还不能告知，暂缓再说吧。都挺好呢，哥哥勿念，养好身体。好。大小姐，你可回来了。二小姐刚跟王爷好一顿告状，拿着金毛当令箭。晨起出门，到现在才回来。王爷，看来本王不在，王妃很是潇洒呀。我的事不用我费心。石清欢，我懒得操心你些破事，但你既然顶着王妃的名号，就要安分守己，不要败坏我王府的名声。是是是是是，您说的都对，快回军营吧。慕容琪，慕容琪，你放我下来干嘛呢？你说的，回军营啊？我说的是你回军营，不是我，我要回去休息。慕容琪，你放我下来，你带我去军营干嘛？救人。慕容琪，你有病吧？我求你，你放我下来！差点忘了他还有孕在身。慕容琪，你凭什么要让我去救你的人？就凭你想合离。那帮倭奴过浪人狗急跳墙，打不赢就以暗器偷袭，与副官被炸伤，流血不止，军医都说无力回天。他跟了我这么多年，只要你能救他，你要割我肉、喝我血，怎样都行。请王妃娘娘救救玉将将军！救救玉将军吧！救救救救王妃娘娘，狗王爷虽然放荡，却挺重情义。我什么都不要，我只要一纸和离书。这次我绝不食言。冷清欢，我一定想办法帮你解决后顾之忧。叫什么？快快醒醒！我定当竭尽全力。慕容琴，跨海军医，再留一个胆大心细的人，其余人退出帐外。是。于副官的腿严重感染，我必须把腐肉全部清除，不然会截肢，甚至危及生命。你们把他按住，我不确定这种情况下凤鸣针是否还有用。哎呀，王妃竟然是凤鸣针的传人呐！如此精湛的刀法，我从医生牙几十年从未见过。这除了王妃，换任何一个太医来动刀，这于副官啊，必死无疑呀、啊！那当然。你也不看看他是谁的王妃，终于缝好了。按照这个煎完药给于副官喝下，应该就无碍了。啊，是，辛苦你了，谢谢你。哎哎、已经无碍了。于将军终于醒了，王妃真乃神医啊！王妃真乃神医、啊，王妃真乃神医啊！王妃娘娘真是神医啊！王妃真厉害，过奖过奖。这个时候都忘记自己是孕妇，感谢王妃娘娘。哎哎哎，别急了，都别急了。谢谢王妃娘娘。急坏了，我拿你们试问。这狗男人还挺严。王妃娘娘，谢谢王妃娘娘。哇，亲了，亲了啊！你流氓！你少自作多情，本王只是不小心罢了。你还擦嘴，小桑？我没有。反正我不管，你答应的事情得兑现承诺。王爷居然带走了冷清欢，听说是军营有人需要医治。军营里本来就有军医，我看，就是冷清欢的狐媚子计又犯了。说是合理，根本就是欲擒故纵，勾引男人的把戏。不行，得尽快让公主出手。
不好意思，不好意思，碰到你了。我哪看到你？我老实点。我没做什么呀。嗯那酸梅水，你从哪儿喝来的？我是王爷，自有办法。你喜欢就只管喝。那我们之前合离的事情，哎、啊，我、啊、靠！王爷把王妃娘娘抱起来了，把我吓了，那么多人看着呢。你要不想摔下来，就小心点这么急不可耐，王爷什么时候会疼女人了？真是铁树开了花！王若琪，你还是不是人？我怀着孕呢。少自作多情，看你现在瘦的鬼样子，别人以为我们苛待王妃呢。好好休息吧，休息好了再谈其他。本王只想监督你休息。不用盯着本王，放心，你没这么大魅力。赶快休息，今天我陪你。他这算是关心我？我能安心，我能安心，我能安心了、啊。花姑娘。多少？我听到你说不合理，还有、呃、你真就是看着手，怎么这么重？你他得压死我！秦、啊、欢，怎么了？秦欢，秦欢，来人啊！快来人啊！哎，王妃娘娘没有大碍，只是过于疲劳、焦虑而已。这营地的伙食简陋，最好还是早点恢复。补充营养，别无大碍。还有，王爷您的伤势，也不要操劳过度。知道了，找人在门口看守，除了我，谁都不许进来，以免打扰王妃。是。等恢复后，你就是齐王府唯一的王妃。慕容启。你没事吧？长得还挺帅，也挺爷们儿的。如果不是渣男，该多好！快找产婆！张家儿媳在菜场摔跤，走产了，快去找人呐！找了，产婆在另一家还没有回。媳妇儿，媳妇儿，你挺住，我叫人，有没有同意的？救救我媳妇儿！我是医生，让我来。让开！齐王妃，不不不，我不要你！现在都什么时候了，还顾及什么身份？再拖下去，母子俱损！你就饶了我吧！我们虽然清贫，但好歹也是清白人家。你这是你洗的风流韵事，这两人已是满城皆知。我可不想连儿子也被人指指点点。王爷，你怎么了？你可丧亲，你绝不让你接生，免得名声被玷污。哎，这个人偷人，未婚先孕，给丈夫戴绿帽子
？我没有。小偷也不会承认自己偷了东西。是啊是啊，就是他。你们再这样下去就是一尸两命，你怎么能？王妃，王爷，看着不太对啊。媳妇，媳妇，回府。王爷，王爷你怎么了？冷清欢，你究竟把王爷怎么了？你还我王爷！展开，现在还不是你哭丧的时候。于副官，送他去朝天去。<笑>不行，外祖母已经允许我管家主母之位。王爷凭什么去你那里休息？啊？会看病吗？你脑子拎得起吗？现在是他的命重要，还是你的位置重要？如果他醒了，你可以去拿硬币；如若他有三长两短，你等着守寡吧你！解开。王爷他没事吧？出血。不过现在已经止住了，那就好。可是大小姐，您真答应将一级交给二小姐吗？就不怕她？当然怕。老太君之前，大费周章打压冷清了，现也不会无缘无故的扶她上位。您的意思是，这是个局？且再看吧。你醒了，感觉怎么样？出事。哦，这是民间女子以花示发，我觉得有趣，便时常效仿。嗯、呃，你觉得不妥，我摘了便是。不用，我觉得很好看，就是做人有些错觉。冷清欢，我就知道你是为了制造独处机会勾引王爷。这次我要你死！快去禀报惠妃娘娘，是冷清欢害的王爷重伤，差点丧命。是。你们是谁？要干什么？在下奉惠妃娘娘之命，得罪了。不愧是丞相府教养出的好女儿，先有未婚先孕的丑事闹得满城皆知，现在又害我妻儿重伤，你眼里还有没有皇家王法？娘娘，冷清欢犯下这样的条条款款，按律当即刻乱棍打死。王爷的伤乃英勇为国所致，至于那些流言，又岂可当真？还望娘娘明鉴。娘娘，据说冷家女儿生来便有手工杀。只需一验，便可知真假。我已嫁作人妇，为何还会有手供杀？你撒谎都不打个草稿！王爷成婚至今，从未与你圆房。我们圆不圆房，还要报告给你吗？你是有多变态，才会盯着人家夫妻卧房那点事？你够了，齐王妃，你既说与王爷圆房，又为何迟迟不见喜帕递来？喜帕，这又是什么？哼，他早已不是清白之身，纵然圆了房。也交不出喜帕，谁说他交不出？城内近日的流言对王妃颇为不利，你一定要查清楚究竟是谁在故意抹黑。表兄这几日身体欠佳，先别让他知道了。明白。小的还查到一事，那二小姐冷清王曾在两个月前将王妃骗去金山静香，将她独自留在山上一宿。他有心因此重罚了王妃，说什么？两个月前哪一天？不好了，屋里来人把王妃娘娘带走了。莫七，你伤还未愈，怎么跑来了？他是从哪儿搞来的？有关王妃的流言，这两日突然传开，必是有人故意抹黑。表兄，还是要提前做准备。把这个交给刁某，你让他赶紧拿去，用朱火烘干，颜色不可过于新鲜。好。喜帕，这不可能！回禀惠妃娘娘
。王爷在军营与王妃娘娘圆房，回府后特交由老奴保管此派，连王妃娘娘都不知情。这不可能，一定是你串通这老奴，一起诓骗回妃娘娘的。放肆！本王的王妃，岂容你一而再、再而三、反复攀妖，上死公公之？够了！刁嬷嬷是王府老人，所言确实可信。但依规矩，也是要将准确日子上报进士房的。正是两日前，王爷回营内晚，是我。这血迹颜色确实不太两日前才远房，那王妃娘娘的身孕传闻又是从何而来？要不传太医来一验？传太医。王妃娘娘，请。母妃，秦欢刚陪我行军回来。身体疲惫，脉象可能会有些混乱，会干扰张御医的判断。张御医给本宫看病多年，从未出错。冷清欢，还不快伸出手来！回禀贵妃娘娘，齐王妃娘娘却已怀有近三个月的身孕。怎么办？若是不揭穿，我便得交代下朝。但贸然揭穿，他一时不敢认账，我岂不是死得更惨？冷清欢，你好大的胆子，与人通奸怀孕，还敢教唆王爷拿喜帕来骗本宫，数罪并罚！来人啊，拖下去，即刻降毙！王在此，我看谁敢！请恕儿臣欺瞒之罪。晴儿，你这又是为何？王妃腹中的胎儿，正是本王的。你说什么？两个月前，儿臣酒后偶遇晴欢，一时冲动，与她强行交好。后因愧疚去相府提亲，便对二小姐一见钟情，这才改变心意。儿臣自觉对不住秦欢，也无颜面对母妃。好小子，说书的都没你会编故事。看来启儿对侧妃果然是真爱，要不然也不会冒着背负骂名的风险去。既是如此，本宫便许你将印玺交予他，也算是对你们俩。有情人的一点补偿。慕容启，你救了我两次，所以不管以后怎样，你对我的恩，我是不会忘的。这不是贵妃让你交给冷清郎的吗？不管别人怎么说，这玉玺是想给你答应他，答应他。貌如此之大不韪，我何尝不懂他的心意？但是，我还做母亲有主意，惠妃还向来那样的旨意。我若是真心了，只怕冷清郎更会闹得鸡犬不宁，搞不好还会连累慕容启。慕容启，我很感谢你的信任，但是我也不想让你背负违抗皇家之命的罪名，所以。这个印玺，你还是拿给冷清郎吧。谢王爷，妾身一定好生打理好王府事务。那好。那王爷今晚可以留在妾身这里吗？晚上忙完就来。冷清欢，现在是我的天下了，你等着吧。你想当齐王妃，我帮你弄掉冷清欢便是，何苦还绕那么大一圈？便宜了那上不了台面的。姨母，这您就不懂了，就得让他掌权，处理掉冷清欢，得罪了齐表哥以后。我再对付他，可就轻而易举了。哎，皇妈，你是不是送错了？这饭都酸了，怎么吃啊？哟，<笑>看错了，这府里就这个规矩，都是些狗眼看人低的东西，就不怕王爷你小贱蹄子，嘴巴给我放干净点，爱吃不吃。必是那冷清郎弄的。慕
，请你醒醒，慕容琴。王爷，你在看什么呢？啊，没什么。都是为了这胎气。王爷，这可不是什么胎气，这是我们冷家女儿特有的手工纱。手工纱？对啊，它是我们贞洁的象征。如果被人破了身子，哎，王爷，这感情好生熟悉。小的还查到一事，那二小姐冷清郎曾在两个月前，真是他。您到我这儿都喝了十几杯了，到底搞错了什么呀？本王搞错夫人了。啊，果然孕妇胃口大，以前做手术一两日不吃都没感觉，现在不过少吃一顿晚饭，竟饿成这样。小家伙，是不是你在长身体？啊？别急啊，娘亲马上给你投喂。冷清了，算你赢了。廖小姐，快吃这个，这是哪来的？我看今早送来的又是这阿杂饭食，就跑去理论，回来发现这个在门口，这该不会又是冷清郎的什么把戏吧？没毒，吃。好吧，王爷昨晚根本没宿在二小姐那，听说刚去没多久，摔门就走。我看见二小姐鼻子都气歪了。她去哪儿了？谁都不知道，反正现在还没回。大小姐，这不正好看她笑话吗？你怎么反而不高兴啊？我总觉得王爷怕是察觉到了什么，那才好呢。咱这多日的委屈也算没白受，宝宝也有父亲保护了，我一样也能保护。我觉得家庭教育很重要，我绝对不能让孩子有个不负责任的父亲。我总觉得王爷不是那种人，也许只是误会呢。吴立星，你给我滚出来！不要脸！你把王爷藏哪儿去了？王爷不是宿在妹妹那儿，留不住男人，跑到我这撒泼。一定是你想羞辱我，所以故意耍了手段勾走王爷。我是正，和王爷在一起名正言顺，我还用什么手段？冷清郎，王爷不在，你连装都懒得装了是吧？什么正妃，我才是王府主母，一切由我说了算。王妈，哎，他出言不逊，外加上几次无故晚归，现在把他拖去紫藤小区跪罚，当我满意为止。是，娘娘，老奴也是按规矩行事。我们小姐是正妃，就给见识下跪的道理。冷清郎，你这样不怕我告诉王爷吗？王爷说了，王府由我说了算，包括如何惩治你。正好王爷不在，我好好教教姐姐如何恪守府规。王妈，是。我懂了，冷清郎。若是死在这儿，王爷绝对不会放过你。不过是怀了个野子，王爷替你隐瞒，不过是为了顾及王府相府的颜面，心里指不定早就想千刀万剐这个野种。王妈，继续打，住手！我奉王爷之命，照顾王妃娘，绝不允许有人欺负她。我凭什么相信你？早不护，晚不护，偏偏在我行使府规的时候护。我看你就是故意想和本王妃作对。侧妃娘娘。看这是什么？印玺在侧妃娘娘那儿，她行事急躁，本王又时常不在府内，这令牌能在关键时刻保王妃周全。是
，王爷的令牌？不可能，王爷竟然如此护着冷清欢。那仙仙发誓也是你？老奴只是遵王爷指令行事，而且侧妃娘娘的所作所为，老奴会一一上报给王爷。您可算醒了，您在我这里都喝了一夜了，您到底娶错谁了？我还说了什么？您在梦里一直喊着王妃娘娘的名字，哎，您那么爱娘娘，怎么会娶错人呢？不准说出去，否则军法处置。哦，要不要直接问冷清欢？万一他不承认怎么办？如果真是他。那腹中孩儿就是本王的骨肉，到时秦朗又该如何自处？毕竟秦朗也是无辜的。哎呦，王爷，不好了，侧妃娘娘病了，您快去看看吧。王爷，王妃自幼不受约束，性子鲁莽，冲撞了侧妃娘娘。娘娘本想以府规教导，可是王妃不服，娘娘便以失小成。事后才听说他有孕一事，顿觉愧疚，于是娘娘便跪在紫藤架下，结果被凉风吹倒。王爷看中妾身，妾身怎能不设身处地的为王府着想？哎，王爷，妾身是真不知道姐姐怀了王爷的子嗣。秦朗，我和王妃之前，之前是有些误会。他性子素来直爽，你要对他多加包容，方可长久太平。哎，那王爷是不准备合离了？只要他不想再修复。表兄，你要查的事情有眉目了。两个月前，二月初二那天，你在哪儿？你说什么？二月初二那天晚上，你在不在金山尼姑庵？你都知道了。怎么？你早知道了？你什么时候知道的？那日在伯爵府为你针灸、为你上药的时候，看见你背后那条疤，那个时候我就知道了。那你为何不告诉我？为了与你合离，你就这么想离开吗？哪怕已经知道我是府中胎儿的父亲，女子稍有不慎，便冠以荡妇之名。而你们贵族男子，处处留情，不开心就休妻，开心了就无痛当爹。吴龙奇，在我这儿可没这等好事。孩子我自己养，吃点苦我不怕，但是我绝对不允许还有这样的爹。刘清欢。我并非你所说的纨绔子弟，我若告诉你说一切都是误会，你会信吗？我那晚不知被谁下了药，天色又很幽暗昏沉，我只看清楚赤色印记，但并不知道这是手红纱，所以我才把青狼认成你。只要能破镜重圆，我定好好补偿你。怎么补偿？休掉冷青狼吗？你知不知道他为了除掉我费了多大的心思？那日相府，他陷害我，推他落水，可是你又不肯信我，这才引出后来这么多事。若你是我遇到这种事，又该当如何？就算我想。但只要有冷清郎一日，你我便永远不能相守。娘娘，王爷现在已经确认，冷清欢就是他要找的那个人。冷清欢还说让王爷休掉你，才肯破镜重圆。怎么会这样？原来锦衣娘的迷药不仅迷了冷清欢，还不小心迷了误入尼姑庵的王爷。这样说，冷清欢那天晚上真的是喝？哪有啊？绝对不能让王爷知道那晚迷药的事情，他最讨厌这些手段了。娘娘
。现在他不是水下的迷药，而是冷清欢一旦翻身，咱们之前又那样待他，定会报复啊！我现在只能赌王爷对我有所愧疚，快去给金阴娘报信。我现在只能从一个废物冷清鹤下手。冷清鹤还没死？没有，上次大小姐过来，见他还在抄书不肯进修，发了好大一通脾气，把笔墨都砸了。自那以后，大少爷就不怎么碰这些了。你确定不是冷清欢砍出破绽了？啊，绝对不是。他若是发现了，早就去告状去了，怎么会砸了正物？也有理。你这书可是用我给你的墨抄的？啊。是的，呃，只是明日大小姐还要来探望，我趁此机会将此物送进王府。不过，夫人不担心二小姐她……眼下想要翻身，须得用这苦肉计。你只管去做，到时候事成之后有你好处。是。哥，你在找什么？小妹来了。快坐。奇怪，我那本插录的《道林僧人诗集》怎么不见了？哥哥病才好两日，又开始这样了。先不要管书的事情，我给你把把脉。毒素已经被清理掉大半，接下来继续用药，很快就能痊愈了。我听了你的，现在只用行吗？朔风，断裂无等了。得找个机会打发走才是。现在不可，以免打草惊蛇。朔风在哪呢？朔风一大早出去了，还没回来。在干什么？姐姐带王爷还真是贴心，知道王爷喜欢道林僧人的诗作，特此让大哥手抄一本。这不，一大早就送来了。只不过妾身也久仰他大名，所以王爷，您是否舍得先借妾身一月呀？这是秦欢和冷清鹤的一篇心意，本不应该轻易外借，但毕竟也是秦欢的家人，就暂借他一月吧。我，你保管好便是。你为何要杀我？秦夫人要杀你！站住！小金呢？我苏奎也要找你偿命！哎呦，不好了，来人呀、啊！四妃娘娘昏倒了！哎呦，王爷不好了，有人要毒害四妃娘娘！哎，老夫实在是无能为力，查不出侧妃娘娘所中何毒啊！嬷嬷，秦郎发病前可服用过什么？病物。只是下午看了会儿书，就说头晕想吐，然后就书吧、啊。娘娘，让大少爷抄的这本书。不好，王爷，这书有毒啊！书乃手抄，怎可有毒？这书的墨香甚是奇特，是混入了可挥发的慢性毒药，接触越久，毒性越大。此招不易察觉，可谓是杀人于无形。好在侧妃娘娘并没有吸入太多，还无大碍。这本毒书居然在你这儿，原来你早就怀疑这墨有毒。不是怀疑，是肯定。那你还让冷清鹤拿他抄书给我？你是想学那潘金莲谋杀亲夫？他不抄我怎知有毒？再说了，你可比不上人家武大了。毕竟我可没承认你是我夫君。那你说现在怎么办吧？青郎中毒，还在昏迷，今世不依不饶，偏要去大理寺告你兄长。他们怎么想不重要，重要的是，你相不相信我和我哥？相信吗？不信。那就行。任何抛开伎俩谈毒性的，都是耍流氓。这种毒要是长期接触，才会毒害身体。就像我跟你。所以，冷清冷在装病。我怀疑是朔风偷了书，然后陪他演这出戏，最终的目标还是我。如果真是这样，那冷清冷和金石当真是蛇蝎心肠。早就说了，你心盲眼瞎，你还不信？
不过眼下最棘手的，是要找到朔风。他莫名其妙的消失，我总觉得有人要杀他灭口。王爷所说的证据是，证人，朔风，传证人，二人，是他。是，实际是魔女之师小人，在公子的墓里下毒啊！胡说，你血口喷人！朔风，冷心欢给了你多少好处，让你在这里昧着良心胡说八道？竟是母女作恶多端，竟然还要在城里造谣抹黑王妃娘娘！死奴才，你活腻了，别来我垫背！王爷，妾身是无辜的，你一定要相信我呀！可巧，林峰正好逮到造谣之人。说，是谁指使你抹黑王妃的？回王爷，是、啊、王妃。这是你们的辛苦费，记得多找两个人。事情传的越夸张、越广越好。啊、事情若是败露，不准牵扯本王妃。你们的黑料都在我手上。当心你们一家老小的命！是是是，小的明白，小的明白。是是，九锦公主。让你别跟那个冷清郎一起，偏不听。现在终于把自己扯进来了，自己跟太后解释去吧。姨母娘娘，我自幼无母，你就相当于我的生母。你要相信我，真的不是我、啊。我相信你有何用？你得让太后信。总之，你现在把这事情闹得这么大，我无法再听你收拾烂摊子了。你有本事，就让冷清郎自行谢罪吧。你个贱人，我好心帮你出谋划策，你居然敢栽赃嫁祸给我！别以为我不知道，你是想靠我急走冷清欢，自己好上位。我再不受重视，好歹也是公主，而你……区区相府庶女也敢污蔑我，我这就去跟父皇坦白，告诉他这一切都是你做的。你敢？你要是敢告诉陛下，那我就豁出去告诉太后，我就说是你不要脸，盯着太后赐婚的有妇之夫。你这个贱人，我要撕了你的嘴！老子死的！交警公主畏罪自裁，坠山轰逝。真是天助我也！交警这一死，可就相当于替我担下了这所有的罪名了。哼，冷清欢，接下来也该到你了。王磊，王爷这是什么意思？妾身听不懂。别再说了。王爷，我装什么？您还从来没有这样凶过我。你自己做过什么，心里清楚。本王当时认错人才娶了，本想让你留在王府安老。养你一辈子也无妨，但你当真辜负了本王的一番好意，我一起还来。从今往后，你我桥归桥，路归路。王爷，一喜是你亲自交予的，既然给了我，那就是我的了。除非，除非你休了我。冷清郎，本来我当自己认错人，却不想你竟然如此待你，岂无耻！我早就跟你说过，他最善演戏。相府初见那天，不正是靠着出自的演技成功上位了吗？醒醒吧，绿茶婊！你这种老掉牙的把戏，也不知道坏你。这位傻子现在已经不瞎了，你看清楚。冷清欢，你给我等着！从今往后，我就要盯在王府里面，死死的盯着你。只要有我在，你们都别想好过。冷清郎，本王再给你最后一次机会。交出印玺，兴许还能保你个衣食无忧。否则怎么样？我说了，除非你羞辱。可是，在金靖条令中，我并无重大过错。只要我咬死不松口，你也拿我没有办法。且不说你栽赃陷害之事，就说你在府内掌权期间，你故意体罚、克扣我范氏，口说无凭。谁能相信你的话？回禀王爷，侧妃娘娘掌权期间，顿顿克扣娘娘饭食，娘娘每餐都是冷饭馊菜
，饿到晕倒，还要体罚，甚至不顾娘娘身孕，还要强行杖责。真是毒妇！只怪本王当初看走了眼，让你受委屈了。刁嬷嬷是你的人，她的话我怎么能相信？那你觉得谁的话可信？只管请来便是。真是茅坑里的石头，非得给你整点狠活儿。这可是你说的。王妈，娘娘，你快点告诉他们，我平时是怎么厚待姐姐的。刁嬷嬷所言皆实，侧妃娘娘一直对王妃娘娘怀恨在心，掌权之后更是趁机报复。王府那次落水，也是侧妃娘娘先动的手。王爷，王妃娘娘是无辜的。你居然临阵倒戈，冷清花是怎么收买了你？娘娘，我知道你是因为这一纸卖身契，才跟着冷清郎助纣为虐。现在金氏已经被流放，你的卖身契在我手里，我还你自由，怎么做都看你自己了。冷清郎，事到如今，你还有什么需要狡辩的吗？你去死吧，王爷！又想看我的笑话，恐怕要让你失望了。我没有被日死罪，很快我就会被放出去，然后死死的纠缠你。妹妹想多了，只是有一个故人，她说想见见妹妹，有些账该算清。算账？谁啊？萧萧景公主，怎么是你？你不是已经死了吗？求齐王妃不计前嫌，救救公主！我是她如亲生女儿，一时气话说重了些，又怎会真的不管她？娘娘放心，我定会全力救治公主。公主也许并非自裁，只有她醒来，才能知道真相。是啊，你巴不得我死，不然谁又替你背锅呢？又怎么守得住你坐下的那些丑事呢？不可能，不可能！我明明亲耳听到你的丧讯的。那丧讯是王妃娘娘让我故意传下来，为的就是让你放松警惕。我也好等待时机，找你报断腿之仇。你要干嘛？你要干嘛？姐姐救我！救我！你还要去太后宫请旨贺礼吗？我还有机会弥补你吗？看你表现